আর বাকি যারা করে দিতে তাই হচ্ছে আমদো আমার আদো বাকি বাঙ্গাল ভেজ দো বাকি মহারাষ্ট্র ভেজ দো ঠিক আছে বাকি চেন্নাই ভেজ দো বাকি এখানে ভেজ দো সেখানে ভেজ দো পশ্চিমবঙ্গের টোটাল ফার্টিলিটি রেট মানে ক্রুডলি বলতে গেলে নারী প্রতি শিশুর জন্ম হয় এক দশমিক ছয় ঠিক আছে বিহারে তিন দশমিক চার একই টাইমে ডবলের বেশি বাংলায় কাজ আছে বাঙালির কাজ নেই এইটা হচ্ছে প্রথম কথা এটা সত্য কথা আজকের দিনে সত্য কথা আমরা একটি পক্ষর কথা বা একটি পার্টি কথা অনেক ক্ষেত্রে শুনি যার কোন পলিটিক্যাল ফিলোজফি সেই অর্থে দেখি না শুধু দেখি জাতিগত ফিলোজফি বাঙালি বাঁচাও বাঙালি সংরক্ষণ করো বাংলা পক্ষর কথা বলছি অনেকে বলেন বাংলা পক্ষ মানে বিহারি পেটানো অনেকে বলেন বাংলা পক্ষ মানে বাঙালি সংরক্ষণ আজকে এই বাংলা পক্ষর গর্গ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলবো এবং ইন্দ্রজিৎ পডকাস্টে আপনি যদি জানতে ইচ্ছুক হন কেন এই বাংলা পক্ষ কিভাবে হলো ঠিক ভুল ভালো মন্দ ভিশন মিশন এই এপিসোড আপনার অবশ্যই দেখা উচিত ইন্ট্রোডিউসিং বা ওয়েলকামিং গর্গ গর্গ ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট ওয়েলকাম টু এবং ইন্দ্রজিৎ এবার আমাকে একটা কথা বলো এই বাংলা পক্ষ ব্যাপারটা শুরু হলো কিভাবে কবে কিভাবে দেখো একটা যদি অফিসিয়ালি শুরু বলা যায় দু সালে আমরা শুরু হয়েছি কিন্তু আসলে আমরা মাঝে মাঝেই বলি যে বাংলা পক্ষ আমরা শুরু করিনি বাংলার মাটিতে বাঙালির ধরো পুঁজির ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষেত্রে মালিকানার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ক্ষেত্রে আধিপত্যের ক্ষেত্রে সব জায়গা থেকে বাঙালি জন্ম বেদখল হয়ে গেছে সরে 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 গেছে এই অবজেকটিভ রিয়ালিটিটাই বাংলা পক্ষ তৈরি করিয়ে নিয়েছে বেদখল ইজ আ হার্স ওয়ার্ড বেদখল হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে বেদখল হয়ে গেছে একদম বেদখল হয়ে গেছে এটা আর কোনো মানে যে অর্থে ব্রিটিশরা দখল করেছিল এখন কিছুটা বেদখল হয়ে করে ফেলা হয়েছে যদিও গুড্রিক টুড্রিকের এখন ক্যামেলিয়া কোম্পানির চা বাগান ক্যামেলিয়া রয়েছে কিন্তু লার্জলি এটা তো দখল এটা কোনো সৎ পথে বড় বাজার তৈরি হয়নি সামাজিক অধপতন ঘটছে ঠিক আছে সিপিএম খারাপ তৃণমূল খারাপ বিজেপি খারাপ এই সব টাইপ যেগুলো হ্যাঁ সবাই খারাপ রাজনীতি একটা খারাপ জিনিস ঠিক আছে দুর্নীতি এগুলোর মধ্যে আসলে আমার ভালো থাকা যে কোনো জাতির নিজের হাতে তার মাটিতে কি কি থাকে এবং বাংলার ক্ষেত্রে বাঙালির সেগুলো আছে কিনা এবার যা যা মিসম্যাচ সেগুলো ভরাট করা সেই ভরাট করাটা একটাই পথ বাঙালি জাতীয়তাবাদ পুঁজি চাকরি বাজার জমি জনপ্রত জনবিন্যাস অটো লাইন টোটো লাইন সর্বক্ষেত্রে বাঙালির সংখ্যা অনুপাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আচ্ছা বাঙালি মানে কি হোয়াট ইজ বাঙালি অ্যাকর্ডিং টু বাঙালা পক্ষ ঠিকই প্রথমে একটা আমি একটা প্রথমে একটা কথা বলে নি বাঙালির যে আজকে দুর্দশা এবং ক্রাইসিস তার একটা অংশ কিন্তু এইটা যে আমরা এটা সম্বন্ধে আমরা সংজ্ঞা খুঁজি মানে মারাঠির কাউকে মারাঠি কি বিহারি কাউকে বিহারি কি মারোয়াড়ি মারোয়াড়ি কাকে বলে এটা কিন্তু এতটা অ্যাবসার্ড প্রশ্ন লাগছে তামিল কাকে বলে বাঙালি কাকে বলে এটা কিন্তু এর থেকে আলাদা কোনো প্রশ্ন নয় কিন্তু এই প্রশ্নগুলো আমরা করি ঠিক আছে এমন নয় উত্তর নেই কিন্তু বলে রাখা ভালো যে এই প্রশ্নগুলো যে আমরা করি যাই হোক বাংলা পক্ষ সংজ্ঞা আছে এবং সেটা হচ্ছে তিনটে ধারার সংজ্ঞা আচ্ছা এক দুই তিন তিনটেই মিলতে হবে ঠিক আছে তবে তাকে বাঙালি বলা হবে তবে তাকে আমরা বাঙালি বলে ধরে নেব বেশ কথা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে এক 
যে বাংলায় কথা বলে এক্সট্রিমলি পার্টিনেন্ট একদম এগ্রিড দুই যে নিজেকে বাঙালি বলে কিন্তু মানে এটাও হতে হবে এটাও হতে হবে মানে আমি বাংলা আমি বাংলায় কথা বলি কিন্তু নিজেকে বাঙালি বলি না অথবা আমি নিজেকে বাঙালি বলি কিন্তু বাংলায় কথা বলি না এরকম বলা হবে না বাংলায় কথা বলি প্লাস বাঙালি আমি নিজেকে বাঙালি বলি এবং আমার বাড়ির মেয়েদের সাথে বাঙালি ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হয় উল্টোটা হলে হুম উল্টোটা হলে একদম না প্রচুর উদাহরণ তাই না প্রচুর উদাহরণ ওই উদাহরণের কেউ শেষ করতে পারবে না এবং দেখুন কে কারুষ কে কার সঙ্গে মিলবে প্রেম ভালোবাসা হবে এটা তাদের ব্যাপার ঠিক আছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে যখন দুটো জাতির নারী পুরুষের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক সমানুপাতিক হারে হয় না এই ডিফারেন্সটার এক্সপ্লেনেশন চাই সমানুপাতিক হার মানে মানে যতগুলো বাঙালি ছেলে ধরো হিন্দুস্তানি মেয়ে ততগুলো ধরো হিন্দুস্তানি ছেলে বাঙালি মেয়ে এরকম কাপল ধরো কলকাতা শহর ঘরো যদি তুমি আমি যদি বলি যে মানে মিক্সড এথনিসিটি কাপল আমি যদি এদের এরকম ভাবে যদি আমি চরিত্রায়ন করি তাহলে মোটামুটি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মেয়েটি বাঙালি হবে আমরা জানি ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে একটা খুব ভুল রেসপন্স যেটা আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বাঙালি মেয়েরা এরকম বাঙালি মেয়েরা সেরকম ঠিক আছে কিন্তু ওটাই হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো একটা জিনিসের মানে মনোজাগতিক একটা এক্সপেক্টেশন দিই আসলে এই সাম্রাজ্যবাদ যখনই কোনো অন্য কোনো জাতির ওপর একটা আগ্রাসন চালায় তার খুব ধরো খুব আদিকালে যখন আগ্রাসন চালাতো গরু নারী ঠিক আছে কারণ তখনও অত চাষ ঠাস হচ্ছে না গরু নারী এটা হচ্ছে মূল দুটো জিনিস ঠিক আছে গরু কারণ এটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে অর্থনীতি নারী দুটো জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে যে জাতিকে জাতির ওপর তুমি ইয়েটা করছো তার পুরুষদের তুমি আসলে একটা ইমাসকুলেট করতে পারো এর মাধ্যমে দ্বিতীয় যেটা এই মানে পাকিস্তানে একটা মানে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানিরা করার চেষ্টা করেছিল যে তুমি আসলে যে জাতির ওপর আক্রমণ করে তাকে তো নিচু মনে করো ফলে এদের বংশ ঠিক করতে হবে ঠিক আছে এক অর্থে এটা কিন্তু একটা অন্যরকম টাইপের গণহত্যা যার মধ্যে লালসা আছে লালসা খুব দোষের কথা বলছি না পৃথিবীতে লালসা ঠিক আছে প্রেম এবং লালসা দুটোর মধ্যে খুব একটা স্লিপারি স্লোপ থাকতে পারে কারো কারো মাথায় কিন্তু যখন এটা একটা সংগঠিত রূপ যখন এটা তুমি দেখবে যে এই কম্বিনেশনটাই হবে আবার যখন তুমি দেখবে এক যে বলিউড সিনেমায় হিন্দি বই যেগুলো সেখানে পুরুষ ম্যাচ হিরো চরিত্র কখনো বাঙালি ছেলে হবে না কিন্তু নারী চরিত্র সবসময় মানে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি বাঙালি মেয়ের চান্স পাওয়া যাবে এবং বাঙালি মেয়ের সঙ্গে যে শব্দাবলীগুলো জুড়ে দেওয়া হবে যে মিস্টিরিয়াস ডাস্কি বিউটি বিপাশা বসু ঠিক আছে এই দৃষ্টিগুলোর মধ্যে কারণে মানে এই যে কারণ ধরো একটা ইংরে হিন্দি বইয়ের জন্য ইংরেজি ম্যাগাজিনে যদি এই কথাগুলো লেখা হয় তো ইংরেজি তো আমাদের ভাষা নয় ফলে ইংরেজরা যেরকমভাবে ধরো আফ্রিকার মেয়েদের দেখত সেই ডার্ক কন্টিনেন্ট সেখানে একখানা তার একখানা কেরম একটা ওয়াইল্ড ব্যাপার রয়েছে এই অনুষঙ্গগুলোই আসলে তো মানে ধরা হয় ফলে আসলে তো আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে সাহেবরা যেভাবে আফ্রিকানদের দেখতো যেভাবে দেখতো যে মিস্টিরিয়াস মিস্টিরিয়াস বেঙ্গলি বিউটি আমি কখনো হিন্দি বিউটি শুনেছ এরকম কখনো এই কথাটা নানা লোকে তো হিন্দুস্তানি ওখানে আছে 
कखने थेमे जित ठीक एवं से ही विषय बंद हो जाए सम्भवना थे एरक कि मन जर ए साम्राज्यवद के जरा सत्य बोले माने ना हिंदी साम्राज्यवद के भारत प्रेक्षित तरा एक एक्सप्लेंेशन खोजे तो बांगाली नारी आसले खूब सुंदर तब तो सवार भलो तरह भलो बोल तरा जेहेतु पुजिगत भाव एक जगह ये कर भलो बला सकल के देखते पा जा ठीक है कारण जो एकखाना विपाशा बसु कि डार्क बेंगल ब्यूटी जो एक दिक है एर आकटा दिक हे वेदिक भिलेज रचक आटा ठीक है से लकडाउनर समय तरह आगे थे बांगाली नारी नहीं पढ़ ठीक है तर लकडाउने और प्रचंड भाव बूम आप पढ़ा बड़ कथा ना बड़ कथा हे पढ़ पढ़ने तक परफर्म कर हिंदी ठीक तर जो गेटअप तैरि से लाल पार पड़ानो हिरिजे नाम हे रसगुल्ला शुरू कर फोरामगुल चले जा जखनी बांगाली मे के गो बला हे संगे संगे बांगाली पुरुषरा स्त्रीण ठीक है ये जिनगूल बला हे क्यों कथा बोल कारण जेको साम्राज्यवदी जी जो आकखाना मटर ओपर दखल कर एक खूब वेल डिजाइन एक्टर मैं फोर क्वाड्रेंट एकखाना मडल है ठीक है फोर क्वाड्रेंट मडल बोझा खूब गुरुतपूर्ण तेल एगो खूब छके पड़े जाए ठीक है धरो हम मान विजयी जर एक पुरुष ठीक है चार जन चरित्र रही है विजयी जर पुरुष विजयी जर नारी मानपीड़ित जर पुरुष निपीड़ जर नारी ठीक है प्रथम हे निपीड़ित जर पुरुष प्रथम हे निपीड़ित जर हर गे क्यों निपीड़ित जर जो पुरुष अर्थात एक क्षेत्र में धर बांगाली ठीक है से स्त्रीण से आर्टिस्टिक जर माना हे स्त्रीण डेफिनेशन आर्टिस्टिक मान एकदम एकदम हिंदी साम्राज्यवाल दृष्टिभंगी रखते एकदम हंड्रेड पार्सेंट कारण इटा तो बीना तो एक साम्राज्यवदी दृष्टिकोण थे तरा कविता लेखे ठीक है बा चशमा पढ़े बी टी पढ़ते भल मैं व्हाट एवर ये अनुषंगगलो करी ठीक है एर मान हे स्त्रीण लजिकाली फ्लो कर ठीक है से जी स्त्री कम से स्त्री हम अपरितृप्त ठीक तरह फले जरूरत एकदम ठेसे ठेसे भर्ती से शुद्ध आउटलेट खुजे अवश्य तरह जर पुरुष एरक ठीक एर पर एक स्टेप आसे तई मरद कथाय मरद हे विजयी जर जो पुरुष से ही मरद ईपसित मरद ठीक ईपसित मरद से निपृत जर नारी जेहेतु एतटाई अपरितृप्त फले एक भलकैन हो मत बस रही है फले इवें एट द कस्ट अफ रेप कारण धरण साम्राज्यवदी फैंटासिर मध्य धर्ष कम खूब गुरुतपूर्ण एकखाना विषय जे भाव एगुल चरित्रायन तई एट तई फले कपलिंगटार एक लजिक एलो ठीक और तेल विजयी जर नारी की स्त्री पवित्र करवा चौथ ये मडलटी मडलटर मध्य अवश्य जित निपीड़ित जर नारी से तो ठीक जो देखा हे तो जिस देखते चाय ठीक है निपीड़ित जर पुरुष से ठीक कैरेक्टर हम से चाय रेसपन्सगुल सैकोलजिकल रेसपन्सगुल टीपिकाली की 
পুরুষের ক্ষেত্রে রেসপন্সটা হয় প্রথম কথাটা স জাতির প্রতি একটা ঘৃণা একটা আত্মঘৃণা ফলে আমি বাঙালি ছেলে একটা এখানে একটা স্টিলের এই পড়ার চেষ্টা করব এখানে একটা এই করার চেষ্টা করব একটা হিন্দি ট্যাটু মারার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওয়াট এভার এগুলো বিভিন্ন অনুষঙ্গ মানে সেই কাক সে ময়ূরের লাগানোর একটা গল্প আমি এভাবে কখনো ভাবি ঠিক আছে একদম কারণ কারণ কালচারাল এক্সচেঞ্জ নয় এটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ হলে ব্যাপারটা চারিদিকে হতো যদি শুধু প্রসপেরিটির কোয়েশ্চেন হতো যে হ্যাঁ ওটা তো বড় লোক অফকোর্স অ্যাভারেজ বিহার ইউপি হিন্দুস্তানির থেকে তামিলের অনেক বড় লোক হু ইজ টেকিং টু তামিল কালচারাল মোর্স কেউ না ঠিক আছে তামিল পুরুষদের সাংস্কৃতিক যে ভাবগুলো সেগুলোর কোনো ফ্লো হচ্ছে না ঠিক আছে সেটা বোঝা খুব দরকার সে অর্থাৎ শুধু পুঁজি নয় পুঁজি তো তাদের তাদেরও আছে এটা একখানা নিপীড়ক সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সম্পর্ক এটা সম্প এটা হচ্ছে সেই সম্পর্কগুলোর ফলাফল নারীর ক্ষেত্রে দেখো নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে ওই হ্যাঁ হয় সে তো জানে সে তো আশপাশ জানে বাংলা পক্ষ থেকে বলো আর কেউ জানে না কারণ এর পরে এদের রেকেজগুলো কিন্তু বাংলা পক্ষর অফিসে পৌঁছয় তারপরে ঠিক আছে সেটা অন্য কথা আমি জাস্ট যদি তাত্ত্বিকভাবে বলতে চাই বিষয়টা যে নারী যে সে মনে করে যে ওই যে যেটা আমি আসলেই খুব সুন্দর তাই জন্য আমাকে মনে করছে ইত্যাদি ঠিক আছে কিন্তু যদি ছোটবেলা থেকে একটা বাঙালি মেয়েকে আজকের দিন আজকে ধরো দু তার বা আমার তাকে একটা মোবাইল কিনে দিয়েছে সে মোটামুটি পুরুষ ঠিক আছে প্রথম কথা সে কন্টেন্টে নাইনটি হিন্দি পাবে আর চারিদিকে যা যা পাবে সেখানে পৌরুষের সঙ্গে সিগনালিং পৌরুষ সিগনালিং করার যা যা কিছু অনুষঙ্গ পাবে পৃথিবীতে সেটা জাঙ্গিয়ার অ্যাড হোক কন্ডমের অ্যাড হোক ঠিক আছে কিংবা সেটা টাইয়ের অ্যাডও হতে পারে সেখানে কখনো এমন একখানা পুরুষ পাবে না যে তার নিজের বাপের ভাষায় কথা বলে যে পাবে ইউপি বিহার ইত্যাদির ভাষায় কথা বলে আমি এক্ষেত্রে একটা ওকে কিউপির বলে একটা ডেটিং সাইট আছে ঠিক আছে ওকে কম বয়সে আমি ঘোরাঘুরি করে হ্যাঁ তো এবার ওকে কিউপিডের যেহেতু অনেক ডেটাবেস ওরা একখানা সেটাকে কেন্দ্র করে একটা বিশাল ওই আর কি অল বাই অল একখানা মেট্রিক্স বানিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল যে প্রেফারেন্স টেফারেন্স ইত্যাদির দিক থেকে এতে এই যে আগে যারা এই এই শাসনগুলো করে সাম্রাজ্যবাদী শাসনগুলো করেছে সেক্ষেত্রে এই সাদা পুরুষ ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অশ্বেতাঙ্গ নারী কৃষ্ণাঙ্গরা ছাড়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কৃষ্ণাঙ্গরা ছাড়া যে অশ্বেতাঙ্গ নারী সাউথ আমেরিকান সাউথ এশিয়ান ঠিক আছে এদের অ্যাটিচিউড যেটা খুব কমন জায়গা ছিল ইস্ট এশিয়ান ঠিক আছে খুব কমন একখানা জায়গা ছিল যেটা লিখে যেটা খুব কথা যে যখন তা ওরকম কারুর সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গ এবং সে সাদার মধ্যে সে মানে হাদা ভোদা যা হোক সাদা ঠিক আছে এটা এটাই ম্যাটার করে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে যে আমি যেন একখানা সিনেমাতে রয়েছি অর্থাৎ ইংরেজি সিনেমাতে রয়েছি ঠিক আছে এটা খুব খুব কি বলবো অনেক কিছু বলে দেয় তার কারণ হিন্দি হিন্দি পুরুষ হিন্দি দুনিয়া বা দুনিয়া কারণ সে দুনিয়াটা হিন্দির মধ্যে দিয়ে দেখছে বলে দুনিয়াটাই হিন্দি দুনিয়া এইখানে আসলে তো আমার ইয়ের মধ্যে এর মধ্যে আমি অংশটা হব কি করে ঠিক আছে তার কারণ এবার অংশটার মধ্যে এই ফ্যান্টাসিগুলো কাজ করে কিন্তু তবু কিন্তু তবু একটা কথা বলি আসলে সব কিছু কন্ট্রোল তো করা যায় না সব সময় একটা ল্যাংস্টন হিউজেস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কবিতা ছিল ঠিক আছে সে হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন্স টু আ ড্রিম ডেফার্ড অর্থাৎ যে স্বপ্ন আমরা মুলতুবি রাখি সে স্বপ্ন কি হয় ঠিক আছে তো অনেকগুলো এরকম রূপক ব্যবহার করেছে তারপরে বলছে সেটা কি কিশমিশের মতো শুকিয়ে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে অর ডাজ ইট সিঙ্ক লাইক আ লোড মানে একটা ভারী জিনিসের মতো ইয়ে করে লাস্ট আর লাইন অর ডাজ ইট এক্সপ্লোড কিংবা আমি ভুল হতে পারি আমি মানে এটা আমি পরে কারেক্ট করে মানে বলে দেবো তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেবো কে পপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দুটি বাঙালি মেয়ে মোটামুটি বোধহয় শেয়ালদার কাছাকাছি অব্দি চলে এসছিল কারণ সে কে পপের ব্যান্ডে যাবে তুমি ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় তাকে তো কে পপ ঘিরে রাখেনি 
ঠিক আছে তাহলে অনেক জিনিস কে পপ ঠিক পুশ করা হচ্ছে না দিল্লি এক্স্যাক্টলি বম্বে এক্স্যাক্টলি কে পপ পুশ করছে না তাই তো চারিদিকে অর্থাৎ সে কিন্তু সামহাও একখানা ফেটে বেরিয়ে একটা কিছু খুঁজে নিয়েছে এর মধ্যে অর্থাৎ মানুষের কিন্তু সবসময় জায়গাটা থাকে সমস্যা হচ্ছে এই কে পপ আর বলিউডের মধ্যে দুটোর একটাতেও আসলে টাকা এবং ক্ষমতা দুটো হচ্ছে এখান থেকে চলে যাবার বিষয় কে পপের ধরো অতটা ওই সমস্যা নেই যে আমাদের এখানে একটা সাম্রাজ্যবাদ করছে ঠিক আছে কারণ এখানে কোরিয়ারি বা কোথায় কিন্তু হিন্দি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেক বাস্তব তো ফলে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে বাঙালি হিসেবে বাংলা পক্ষর একজন সহযোদ্ধা হিসেবে যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে লাস্ট অব দি এই যে ক্ষমতা সম্পর্কটা এই ক্ষমতা সম্পর্কটা ভাঙতে হবে আজকে তামিলদের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক আমরা দিল্লির সঙ্গে মারোয়ারিদের সঙ্গে হিন্দুস্তানিদের সঙ্গে হিন্দি উর্দু নির্বিশেষে সেই সম্পর্ক চাই এক্ষেত্রে কি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বা ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার কোনো রোল প্লে করে কি মনে হয় তোমার বৈশিষ্ট্য টাকা বৈশিষ্ট্য টাকা বৈশিষ্ট্য টাকা এরকম যদি বিজ্ঞাপন দেখতে চাই বিজ্ঞাপনের নাম হচ্ছে পাত্রপাত্রী আচ্ছা একদম এই এই বৈশিষ্ট্য এত আয় সগৃহ তার মানে এটা কি এটা যে আসলে মানে এর মধ্যে মার্কেট প্লেসের ব্যাপারটা কিন্তু একদম ধরা খুব স্পষ্টভাবে ধরা রয়েছে হ্যাঁ একটু ধরো যদি বড় অ্যাড হয় সেই আর কি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানলে ভালো কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত জানলে ভালোটাও আসলে কিন্তু একটা কালচারাল ক্যাপিটাল ঠিক আছে এটা পুঁজি এবং সেটা বাঙালির জাতীয়তাবাদ বাঙালির নিজস্বতা এবং যার ফলে নিজের স্বার্থ শর্তে এবং স্বার্থে এই মার্কেটের নিয়মগুলো ঠিক করার ক্ষমতা যেহেতু কমে আসছে তার জন্য দক্ষিণীর এখন বাজার কমে যাচ্ছে ঠিক আছে দক্ষিণীতে যে দক্ষিণী থেকে পাশ যারা ধরো বিশ্বভারতীতে যেতে পারেনি বা রবীন্দ্রভারতীতে যেতে পারেনি রাইট এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এইটা যদি কাপলিং কোয়েশ্চেন হয় এবং বাংলার মাটিতে অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি বাঙালিকে টার্গেট করে বেছে বেছে সেখান থেকে বেদখল করা হয় একদম স্পষ্টভাবে যে যেটা অন্য যে কোনো মাটিতে সেখানকার ভূমিপুত্রদের স্বাভাবিক অধিকার প্রথম কথা আমরা একটা কথা বলি যে আমার বাপের সম্পত্তি আমি যোগ্যতায় পাই না আমি বাপের সন্তান বলে পাই ঠিক আছে এইটা প্রথম কথা বোঝা দরকার যে আমার পাশের বাড়ির আমি বিষ্ণুর সঙ্গে আমি তো কমপ্লিট করব না আমার বাপের সম্পত্তি পেতে বা কোনো বাপই থাকে না যে মনে করে তুই সারাদিন ঘুমোস বিষ্ণু দেখ কত খাটাখাটনি করে আমি যখন মরবো তার আগে আমি বিষ্ণুকে সব লিখে দিয়ে যাবো এটা অ্যাপসার্ড এটা হয় না কখনো ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা যদি আমরা এই অনুষঙ্গটা যদি এই রূপকটাকে যদি ব্যবহার করি এই বাংলাটা তো আমাদের উত্তরাধিকার পৃথিবীতে এই আমরা যারা ভারতের বাঙালি এই পশ্চিমবঙ্গ তাদের উত্তরাধিকার শেষ ঠিকানা একমাত্র জমি বা একমাত্র ফ্ল্যাট যাই বলো একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি ঠিক আছে একমাত্র ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তুমি যাই বলো এটা হচ্ছে সেইটা ঠিক আছে এটার মালিকানা যদি আমরা ছাড়ি ঠিক আছে এটার মালিকানা যদি আমরা যদি এখান থেকে বেদখল হয়ে যাই এবার এটা খুব মানে প্রভোকেটিভ শব্দ বলবো কিন্তু যদি বুঝতে হবে এটার মানেটা কি আমরা ভারতের বাঙালিরা কিন্তু আসলে বিশ্ব নিরিখে রোহিঙ্গায় পরিণত হয়ে যাব বুঝিয়ে বলো রোহিঙ্গারা নিজেদের মাটি থেকে বিস্থাপিত আমার এখানে নিজস্ব রিসোর্সেস আমারই নেই ঠিক আছে আমি এক্সট্রা এসব চাই না খুব স্পষ্ট কথা কিন্তু আমি একটা রোহিঙ্গার জায়গায় থাকতে আমি আমি একজন রোহিঙ্গা হতে চাই না ঠিক আছে যে জাতির নিজের মাটির ওপর নিজের মাটির ওপর যে সাধনগুলি পুঁজি চাকরি বাজার জমি পরিবহন প্রাকৃতিক সম্পদ তট এই সব অধিকার চলে যায় এবং বা কৃষিজ উদ্বৃত্ত যেগুলো ঠিক আছে এটাকে রুরাল সারপ্লাস বলা হয় ঠিক আছে কৃষিজ উদ্বৃত্তের ওপর অধিকার অথবা যে কোনো জিনিসে আমার মধ্যে দিয়ে 
এই আমার মাটিতে যে যে জিনিস ভ্যালু চেনে যখন মুভ করছে সেটা ভ্যালু চেনের একদম সবচেয়ে প্রিমিটিভ সবচেয়ে কম মার্জিনের অংশটার পর থেকে কোনো অধিকার না থাকা এই জিনিসগুলোর সম্মিলিত ফলাফল হচ্ছে বেদখল আমরা এখানে শুধু মাল কেনার জন্য আছি বাজার এটাই তো ব্রিটিশরা করেছে মাঝখানটা নেই মানে বুঝলাম না ভ্যালু চেনের জন্তু ছিল সেই জন্তু মারা গেছে সেই জন্তু চামড়া ইয়ে করা হয়েছে সল্ট ফল্ট এই করা হয়েছে বাঙালিদের এই এত অব্দি আছে সবচেয়ে কম পয়সার কাজ সবচেয়ে কম ভ্যালু অ্যাডিশন সবচেয়ে ইনহসপিটেবল এবং খাটনির কাজ এইটা এরপর থেকে এটা কি হবে যদি অন্যভাবে বোঝাতে চাই যে যারা ভ্যালু অ্যাডিশন ব্যাপারটা একটু বুঝতে চায় যে ধরো এই চামড়াটা পার কিলো এরপরে যত প্রসেস হতে থাকবে এর পার কিলোর দামটা বাড়তে থাকবে স্পষ্ট কথা মানে এক কিলো জুতোর দাম অনেক হবে না না যেরকম প্রসেস হবে সেরকম বাড়তে ঠিক আছে তো এরপরে ধরো ওটা যখন আমি এবার শুকিয়ে এরপরে যখন মহাজনের কাছে যাচ্ছে অর্থাৎ বৃহত্তর বাজার বা প্রোডাকশন সাইট যার কিনা মানে চীনে হোক আমেরিকায় হোক বাবু ধরা রয়েছে যাদেরকে মালটা বেজে এইখান থেকে আমি অফ ঠিক আছে এবার যখন চামড়াটা চামড়ার স্ল্যাব হচ্ছে আমি নেই এই চামড়াটা যখন ব্যাগ হচ্ছে আমি নেই এই চামড়াটা যখন জুতো হচ্ছে আমি নেই এই চামড়াটা যখন বেল্ট হচ্ছে আমি নেই এই ব্যাগের ওপর যখন গুচি ছাপ পড়ছে তখন আমি নেই ঠিক আছে কেনার সময় আছে আমার থেকে যে যে দু একটা বাঙালি আমার থেকে কিছুটা আমার জাতির মধ্যে তো বড় লোক তৈরি হতে হবে তারা কিছুটা আমরা একজনকে যখন ঠেকরা দিয়ে তৈরি করতে পারলাম সেও তো একটা বড় অংশ ওখানে দিয়ে এলো আর এখানে তার ডাইরেক্ট এফেক্ট আছে আমরা মানে এশিয়ার একটা সর্ববৃহত্তম একখানা লেদার প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এইখানে লেদার ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে এবং হাই ভ্যালু লেদার মানে পাতি না এখানে গুচি টুচি এবার একদম রোজ মাল ইয়ে করছে তো মানে যারা এমনি এমনি আসছে না এর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আর কি এবং বানতলায় আরেকটাও দিক রয়েছে বাংলা চান্স টান্স পায় না ঠিক আছে এখানে একটা উর্দু মাফিয়া আছে এটা পুরো এটাকে কন্ট্রোল করে আর আরেকটা খুব ভয়ঙ্কর দিক রয়েছে যেটা ওই মানে ওদের কি মনোভাব সেটা বড় কথা না বরং তুমি আমি এবং যারা দেখছে তাদের মধ্যে যারা বাঙালি পুরুষ তাদের সকলের এটা লজ্জা মানে তাদের সকলের এটা রাগ লজ্জা যা হোক সেটা পাওয়া উচিত সেটা হচ্ছে হিন্দুস্তানিরা আসে এখানে ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গায় এবং সেখানে মূলত মুসলমান বাঙালি গ্রাম ঠিক আছে যে যে এলাকায় সেখানে এক ধরনের মানে এই ট্রেনটা করেছে যে কোট আন কোট প্রেম করে বিয়ে করছে তারা এই ছেলেগুলো কাজ করে তিন চার পাঁচ বছর পর বেরিয়ে যাচ্ছে দুটো বাচ্চা করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রায় একখানে এরকম ধরনের মানে বেশ কিছু স্পটস তৈরি হয়েছে বাংলা পক্ষ একদম একদম মানে একদম একদম একদমই একদমই ইনফ্যাক্ট এটা প্রথম আমার যে নজরে এনেছিল সে ওই স্কুলের টিচার মানে যাদের এই সন্তানরা যাদের মধ্যে কেউ কেউ তারা তার স্কুলের ছাত্রী আর কি গার্লস স্কুল বলে এখানে কখনো মনে হয় না যে ক্ষমতা যোগ্য লোকের হাতে যাচ্ছে এই থিওরিটা কাজ করছে জিজ্ঞেস করছি জাস্ট প্লেইং এ ডেভিলস অ্যাডভোকেট দেখো আম এটা হতো যদি এর মধ্যে আমার কোনো বাঙালিকে যদি কোনো হত্যা না করা হতো বাঙালি এখান থেকে কোনো লুণ্ঠন না করা হতো যদি যোগ্যতা মনে করি হত্যা এবং লুণ্ঠন সেটা বলছি না সেটা হলে একরকম আমি প্রফেশনাল যোগ্যতা ধরুন প্রফেশনাল যোগ্যতায় তাহলে বাঙালি এই বাংলায় বাঙালির বেদখল হওয়ার এই লম্বা ইতিহাসটাকে যদি একদম এক মিনিটের শর্টে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একটা কথাই বলবো পুঁজির ইতিহাস তন্ত হয়ে যায় ধরো মানে এটা তো অনেকগুলো সেক্টরের প্রশ্ন রয়েছে ধরো পুঁজির ইতিহাসটা জানি শুধু একদম পুঁজির ইতিহাসটাই আসে ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে বাংলা কখন ভালো করেছে অর্থনৈতিক দিক থেকে যখন বাংলার শাসক যেই হোক শাসকটা শুধুই বাংলার সে বাংলার বাইরের কাছে আনসারেবল নয় ঠিক আছে যেরকম অনেকে মনে করে বাংলা কখন ভালো করছিল বাঙালিরা কখন খুব পুঁজি করেছিল হচ্ছে যখন 
ব্রিটিশ আমলের একটা সময় না না ব্রিটিশ আমলে আমাদের মানে সারা বাংলার এক পার্সেন্ট পুজিও বাঙালির হাতে ছিল না ঠিক আছে ব্রিটিশরা কি এখানে বাঙালিদের দেওয়ার জন্য প্রাক পলাশি টাইম খুব গুরুত্বপূর্ণ তা আবার চিরকাল নয় মোগল টাইম খুব খারাপ কারণ দিল্লি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এই আলিবর্দি মুর্শিদ মুর্শিদ কুলি আলিবর্দি এই যে পিরিয়ডটা সিরাজ এই পিরিয়ডটা বেটার ঠিক আছে মোগলদের আগে আবার বারো ভুইয়া ঠিক আছে তোমার গণেশ ইলিয়াস শাহি এই পিরিয়ড বেটার খুব স্পষ্ট কথা আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা এটা খুব মানে রকেট সায়েন্স নয় ঠিক আছে এবং প্রথম কথা বোঝা দরকার যে মোগলরা যখন বাংলা আক্রমণ করলো এই মানে দিল্লির যে রাজা আকবর ঠিক আছে মানে হিন্দুস্তানিদের হিরো একজন কংগ্রেস হিন্দুস্তানিদেরও হিরো ঠিক আছে এবারে আমাদের শিখতে হয়েছে মহান গ্রেট ঠিক আছে এক্সট্রা পয়সা দিয়ে তখন আকবররা পয়সা নিয়ে গেছে আর এখন তুমি আকবর কিরম ভাবে পয়সা নিয়ে গেছে সেটা দেখার জন্য পয়সা দিয়ে এসছো যাই হোক সেটা অন্য কথা তো এবার আকবর তখনকার দিনে কিন্তু স্ট্যান্ডিং আর্মি ছিল না অর্থাৎ এখনকার দিনে যেরকম বেড়াকে আর্মি থাকে তারা মাস মাসে মাইনে পায় ঠিক আছে তখন এই স্ট্রাকচারটা খুব ছোট ছিল যখন ওরা যুদ্ধ বিগ্রহে যাবে তখন ওরা কে আজিস রে তুই পাঁচ হাজার ছেলে আনবি তুই দশ হাজার ছেলে একদম একদম ঠিক আছে এবার তাহলে তো খরচা দিতে হবে তাহলে তুমি যখন বাজেটিং করছো তোমার একটা বছর যখন তুমি এগুলো করবে হঠাৎ তোমার এত টাকা লাগবে এরকম ভাবে তো তুমি জেনারেট করতে পারবে না তোমার বাজেট হচ্ছে একটা এক লাখ এক লাখ এক লাখ এরকম ভাবে চলছে হঠাৎ বলে এই বছরের বাজেট হবে পনেরো লাখ তো এরম ভাবে তো তোমার মানে সাধনগুলো তো এরকম ভাবে নয় তখন তুমি লোন নেবে অর্থাৎ কেউ তোমাকে এই যে নতুন লোকগুলোকে তুমি জড়ো করেছো আকবর যে নতুন লোকগুলোকে জড়ো করেছিল সেই নতুন যারা বাংলা আক্রমণ করার জন্য বা যে কোনো জায়গায় আক্রমণ করার জন্য আমার বাংলা ক্ষেত্রে আমার অন্য জায়গায় এত এক্সট্রা আমার ব্যান্ডউইত নেই মাথার ঠিক আছে এবার কথাটা হচ্ছে যে সে সে তারা কি করবে যাদেরকে রিক্রুট করবে তারা হচ্ছে অ্যাডভান্স মাইনে দেবে মানে মাইনেটা এবং পরে যখন বাংলাকে লুট করবে আকবর আমি এটা বললাম সেনাপতি সেনাপতি হচ্ছে মানসিংহ ওকে সেনাপতি আমি সব ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে সেনাপতি এবার এই যে এক্সট্রা এই যে আমি মাইনে গুলো দেবো অ্যাডভান্সে তারপরে অনেকটা মানে বাংলা বিজয়ের পর সেটাকে পুরো রেকুপারেট করে নেব সেটা তো টেন্ডারটা রাজা মানসিংহ রাজস্থানের টেন্ডার দিল মারওয়াড়িদের মারওয়াড়িদের আসলে বাংলায় এন্ট্রি হচ্ছে একদম মোগল সেনা বহরের সাথে সাথে কারণ তখন তোমাকে মাইনে দিতে 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 যেতে হচ্ছে একদম পে মাস্টার ঠিক আছে এবার তারা প্রথম কোথায় ঢুকলো তখন ওই যে মুর্শিদাবাদ ঢাকা রাইট তারপরে আমরা যেটা জানি তারপরে যখন এই ক্ষমতা বদল হচ্ছে জগৎ সেটের গল্প আমরা জানি কারণ দেখছে যে এবার নতুন একখানা পাওয়ার আসছে এবার আমাকে তার সঙ্গে অ্যালাইন করতে হবে তারপর তখন কলকাতা ওকে এই পিরিয়ডে তারা কি কি ভাবে কি কি করেছে আমি কোনো গ্রুপকে বলছি না স্পেসিফিক এন্টিটিস তুমি খুলে খুলে দেখতে পারো এদের তখন মেজর টাকা করেছে স্মাগলিং করে মূলত এদের এরা হচ্ছে আফিমের স্মাগলিং করত এরা চীনা আফিমের স্মাগলিং করত এমনকি ব্রিটিশরা যাদের চীনের বিরুদ্ধে লড়ে কারণ স্মাগলিং এর মাঝে সমস্যা হচ্ছিল তার জন্য টাকা করিয়েও দিয়েছে এই প্রতিটি এখন এখন এগুলো সারা তুমি যে কোনো খবরের কাগজ যদি এটা তো ঠিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা ইকোনমিক টাইমস এটা ঠিক মানে পশ্চিমবঙ্গের কাগজ নয় তো পশ্চিমবঙ্গের কাগজে ঠিক আছে তুমি যদি দেখো যে বড় বড় আপনার স্বপ্নের ঠিকানা ঠিক আছে রোজ দেখি ওয়াট এভার এরকম আপনার স্বপ্নের ঠিকানা সবুজের মাঝে হারিয়ে যান মানে এইসব যে করে না যতগুলো তলায় রয়েছে এগুলো সব কলার ঠাকুরদাকে বা ঠাকুরদার বা স্মাগলার ছিল সব কটা সর্বনাশ এবং আমরা একদম ধরে ধরে দেখিয়েছি স্মাগলার ছিল স্মাগলিং না ওদের একটা ওয়ার্ডিং আছে ফলে তোমাকে এই এই স্পেস টাই তোমার রয়েছে মানে এদের কাছে রয়েছে তোমার মানে আমাদের না ওদের এটা স্মাগলিং করেছে কারণ ওইভাবে তার এই ক্যাপিটালটা এবং তারপরে ওদের মধ্যে ফাটকা ফায়দা এগুলো করে করে যেগুলো 
যা যা মানে ইনসাইড ইনসাইডার ট্রেডিং ঠিক আছে যত রকম যা যা হয় তা তা করেছে কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম জিনিসটা হচ্ছে উনিশশো তেতাল্লিশ ঠিক আছে যে কারণে আজকের দিনে যারা বাঙালিরা রাইস মিলের মালিক তাদের বাংলা পক্ষ থেকে হাত জোর করে বলতে চাই রাইস মিলের মালিকানা বিক্রি করবেন না ঠিক আছে এটা বাঙালির মাচা মরার প্রশ্ন উনিশশো সালে এই বড় বাজার ঠিক আছে তাদের অনেকের নামে এখন রাস্তা ফাস্তা আছে বিড়লা নোপানি ঠিক আছে একদম আমি দেখেছিলাম কদিন আগে ববি হাকিম যে কার নামে একটা গোয়েঙ্কানা বিড়লা কার নামে একটা রাস্তা খুলতে গেছিল বলছে একটা বাঙালির থেকে তিনশো গুণ বাঙালিরা দেড়শো গুণ ও ঠিক মাল্টিপলটা মনে পড়ছে না মানে কোনো একটা মাল্টিপল এত এত গুণ বেশি বাঙালি তারা ছিল মানে বলতে হচ্ছে আবার আলাদা করে যাই হোক তো তারা কালোবাজারি এবং মজুদদারি করে ষাট লাখ বাঙালিকে খুন করে ষাট লাখ সিক্সটি ল্যাখ ষাট লাখ একদম ঠিক আছে আমি সকলকে বলবো জনম মুখার্জির হাংরি বেঙ্গল এই বইটা সবচেয়ে ডিটেলড গবেষণা এই বিষয়গুলো এবং তার মধ্যে ব্রিটিশ আর্কাইভসে গেছে আমাদের এখানকার হাংরি বেঙ্গল ঠিক আছে ক্ষুধার্ত বাংলা হাংরি বেঙ্গল নামটা এসছে চিত্তপ্রসাদ সেই সময় বড় আঁকিয়ে ছিলেন চিত্তপ্রসাদের আঁকার একটা সিরিজ থেকে ওই আর কি লাশ পরে রয়েছে তার উপর কাক রয়েছে যেটা আমরা যে ধরনের ছবি আমরা দেখি চিত্তপ্রসাদের হাংরি বেঙ্গল থেকেই হাংরি বেঙ্গল বইটার নাম আসছে জনম মুখার্জি তো যাই হোক সেটা অন্য বিষয় যেটা বলছি যে এই যে ক্যাপিটালটা হলো ঠিক আছে এই যে ওয়ার টাইম প্রফিট যুদ্ধকালীন যে মুনাফা এটা তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ ওকে সাতচল্লিশে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর এবার বুঝছে যে ব্রিটিশরা যে আমাদের এখানে আস্তে আস্তে এগুলোর স্টক ছেড়ে ছেড়ে যেতে হবে শিল্পের যে পরিকাঠামো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা ব্রিটিশ মালিকানায় এবার ব্রিটিশ এবার বেচবে কাকে বেচবে যারা হাতে রেডি ক্যাশ আছে কার আছে যে তেতাল্লিশ সালে যে বা যারা তেতাল্লিশ সালে ষাট লাখ বাঙালির রক্ত এবং লাশের ওপর যারা এনর্মাস একদম রেকর্ড প্রফিটস করেছে এবার তারা কিনছে এবং টাকায় টাকা বাড়ে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ফলে তুমি যখন বাই ফিফটি সিক্সটিজ শিল্পের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা হাতে পেয়ে যাচ্ছ এরপরে তুমি শিল্পের যত শতাংশ পেলে শিল্প ক্ষেত্রে তোমার শতাংশটা বাড়তেই থাকবে যদি না এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যদি না রাষ্ট্রশক্তি বা রাজ্য শক্তি মানে সরকারি শক্তি একটা উল্টো মোচর দেয় বাংলা পক্ষ আসলে উল্টো মোচরের একখানা জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করছে যে না আমাদের পাইয়ে দিতে হবে বাঙালি পুঁজিপতিদের বাঙালি ব্যবসায়ীদের টেন্ডার পাইয়ে দিতে হাতে গুঁজে দিতে হবে এখানে একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে এটা কি আন এথিক্যাল হয়ে যাচ্ছে না আমাদের বাঙালিদের গণহত্যা করা মজুদদারি এবং কালোবাজারি করে এটা যতটা আনএথিক্যাল আমি যেটা বলছি টেন্ডার বাঙালিদের পাইয়ে দেওয়া এটা তার থেকে অনেক কম আনএথিক্যাল দ্বিতীয় প্রশ্ন এখনো কি কোনোভাবে মনে হয় না এবং আনএথিক্যাল একটা অন্য অর্থ বলবো কিরকম আনএথিক্যাল মানে এটা ঠিক হচ্ছে না তাই তো বাংলা পক্ষ তো সেই বাংলা বানাতে চায় যেখানে এই গেমটা এমন একখানা গ্যালারিতে খেলা হবে বা এমন একখানা স্টেডিয়ামে খেলা হবে যেখানে দর্শক আমাদের গোলপোস্ট আমাদের বল বয় আমাদের রেফারি আমাদের প্লেয়ার গুলো টিমেরই আমাদের স্কোরবোর্ড আমাদের স্কোরবোর্ড যে মেনটেন করে সে আমাদের আইপিএল খেলা হচ্ছে নাকি না আইপিএল আম্বারি বউ ওটা আম্বারি বউ ওটা চালায় ঠিক আছে ওই তো স্পোর্টস ওমান অফ দা ডেকেড যাই হোক এই তো এই তো দেখো ও কে তুমি কেন চেনো আমি কেন চিনি তাকে আমি কেন মানে এবং আমরা যারা চিনি বা এখনো যারা চেনে তারা মির সেনকে চেনে না তারা বুলা দেখে চেনে না এটা একটা ক্রাইসিস এবং এই ক্রাইসিসটা আসলেই পুঁজির ক্রাইসিস এই ক্রাইসিসটা কিন্তু মির সেনের মতো মির সেনের থেকেও ভালো সাঁতরে ঠিক আছে বা আবার কি ঘটক টেবিল টেনিস খেলতো শিলিগুড়ির মেয়ে নামটা ভুলে যাচ্ছে পিয়া কি ঘটক যাই হোক ভুলে যাচ্ছে তো মানে আরো ভালো টেবিল টেনিস খেলার সমাধান নয় এর সমাধানটা পুঁজির সমাধান ক্ষমতার সমাধান অর্থাৎ পুঁজির মালিকানা যে কোনো উপায় বাই এনি মিনস নেসেসারি এটা বাংলার ভূমিপুত্রদের হাতে থাকতে হবেই ধরো আইপিএল টাকে আমি ধরে নিচ্ছি ফেয়ার গেম খেলা খেলোয়াড়া খেলেন ধরে নিচ্ছি এগ্রিড কিন্তু আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়ের 
আগামী প্রজন্মের লাইফ এক্সপেকটেন্সি বেটার হোক আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েদের নারিশমেন্ট বেটার হোক আমরা চাই আমাদের বাংলার জেলাগুলোতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেটার হোক তার জন্য সরকারের কাছে টাকার কোনো কমতি না থাকে বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলোতে জেলাগুলোতে যাতে টাকার কমতি না থাকে প্রতিটি জেলায় যেন বড় বড় পুঁজিপতি থাকে সেই পুঁজিপতিগুলোর যেন কলকাতায় লবি থাকে এবং আজকে আমরা এই মুহূর্তে মানে আমরা যদি যে কলকাতার মাটিতে আসানসোলের মাটিতে বা শিলিগুড়ির মাটিতে যদি আমরা একটা পাঁচতলা বিল্ডিং এর ছাদে দাঁড়াই পাঁচতলা বিল্ডিং এর ছাদে দাঁড়াই তার ওপর এইটা যদি আমরা একখানা স্লাইস কাট করি এর চারিদিকে যেন বাঙালি মালিছানা মালিকানা ছাড়া কিছু দেখতে না পাই সেক্ষেত্রে কি বিজনেস অ্যাকিউমেন্টটা একটা সমস্যা না বাঙালিদের মধ্যে এখনো কি আমরা ব্যবসাকে সেই লেভেলে দেখি একটা ভালো চাকরির লেভেলে রিস্ক টেকিং অ্যাপেটাইট বিজনেস অ্যাকিউমেন্ট আমার নিজের বারো বছরের ব্যবসা প্রায় এখনও আমার সেটাই প্রাইমারি সোর্স অফ ইনকাম কিন্তু চাকরিটাকে কি আমরা এখন অনেক সিকিওর সেফ আমি বলছি এটা এই মানসিকতার যে প্রশ্নটা বলছ এটা একটা রোল মডেল নির্ভর আমি যদি আমার চারিপাশে সফল ব্যবসায়ী দেখি তখন আমার এটা সম্বন্ধে একটা অ্যাটিচিউড তৈরি হবে আর চারিপাশে যদি আমি এটা না দেখি আমার এটা সম্বন্ধে অ্যাটিচিউডটা অন্য চারিদিকে ঠিক আছে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সেই কারণে বাংলা পক্ষ থেকে আমরা বারবার বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের স্বদেশী করতে হবে এটা আর্য প্রবুলচন্দ্র রায় বারবার বলে গেছেন ঠিক আছে করতে হবে এবং আর্য প্রবুল কিন্তু শুধু স্বদেশী করতে হবে এটা তো হচ্ছে ওষুধ রোগটা কি বাংলার মাটিতে অবাঙালির অর্জিত প্রতি টাকা হলো বাঙালির মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া অন্যের সমান আমরা মানে একদম ক্লিয়ার ফলমুলেশন করছে বা বলছে বাংলার মাটি থেকে যারা ব্যবসা করে সেটা বিদেশি হোক বা অবাঙালি হোক ফল একই ভেরি ক্লিয়ার এটা কখন বলছে তখন কিন্তু ব্রিটিশদের চলে যাবার চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর বাকি আছে তাই না এবার একশো বছর আগে যদি এই স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স তাহলে আজকে তার একশো বছর পরে কি অবস্থা সেটা আমরা বুঝতে পারছি ঠিক আছে এবার একমাত্র তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রেড ডেলিগেশনে যখন ওই বিদেশ বিদেশে যায় আমি এই লক্ষ্মী গ্রুপের যুদ্ধ চ্যাটার্জিকে দেখি আর একটা বাঙালি দেখতে পাই না ঠিক আছে চন্দ্রশেখরবাবু খুব একটা আমি না ওটা তো ঠিক ওই ফরেন ট্যুর করে তো চন্দ্রশেখর বাবু বললাম ওটা তো বন্ধন ব্যাংক না ওটা তো ঠিক ওই টাইপের নয় রুদ্ধ চ্যাটার্জির বুঝতে পারে তার রোয়ান্ডাতে গার্ডেন্স আছে তাদের ঠিক আছে তারা এক্সপ্যান্ড করছে ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু বাকি যেগুলো হচ্ছে এইগুলোই তো এ তো মোহনবাগান কিন্তু একই সঙ্গে এটা শুধু দেখনদারির প্রশ্নটা নয় কারণ দেখনদারিটার তলায় যে সাবস্টেন্সটা যে বাঙালির পুঁজি থাকা ঠিক আছে এই পুঁজিটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে সবচেয়ে বড় টেন্ডার দাতা সবচেয়ে বড় ক্যাশ ট্রান্সফার এখান থেকে এখানে হয় ঠিক আছে তো এর পুরোটা তো আমার প্রথম চাই এর পুরোটা তো আমার প্রথম চাই এই যে বাংলার রাস্তা প্রকল্প হচ্ছে প্রতিটি টেন্ডার বাঙালি পেয়েছে এই যে আজকে লকডাউনের সময় যে এতগুলো মাস ফাস কেই হলো তো মেহতা বিল্ডিং তো ফুলে ফেঁপে গেল ঠিক আছে তো ওদের মুড়ে গেছে মাস বাড়ানোর আনছে তো চায়না থেকে বা আর কিছু থেকে এরা যে অধিকাংশ জিনিস করে এদের করে এরা তো এরা তো ফার্স্ট অফ অল এটা ক্যাপিটালিস্ট না এরা প্রাইস আর্বিট্রাজ করা ট্রেডার মার্কেট ফিক্স করা ট্রেডার এটা ফিক্সার ফিক্সার দিয়ে ক্যাপিটালিজম হয় না ঠিক আছে আমরা পুঁজিবাদ চাই আমরা বাংলার মাটিতে পুঁজিবাদ চাই একদম আমরা পয়লা বৈশাখ বাংলা পক্ষ টাকা মিছিল করেছে কারণ টাকা সেটা মানে প্রথমে ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট তার কারণটা হচ্ছে আমরা বাঙালি যারা পুঁজিপতি যে রোল মডেলের কথা বলা হচ্ছিল বাঙালি পুঁজিপতিদের এই যে বড় বড় কাট আউট করেছিলাম আমরা ধরো এখান থেকে ধরো এই একদম ছাত্রাদ অবধি এই নিয়ে আমরা রাসবিহারী থেকে কলকাতা মানে বাংলার রাজধানী কলকাতার রাসবিহারী থেকে গড়িয়াট আমরা হেঁটেছি এবং আমরা টাকা র্যাপ ফ্যাপ বানিয়েছি টাকা চাই টাকা চাই টাকা ছাড়া কিছু নাই এই টাইপের ওকে এবং আমরা একটা স্লোগানও কয়েন করেছি স্লোগানটা কাউ কেউ খারাপ লাগতে পারে কিন্তু কিছু করার নেই সেটা হচ্ছে বাঙালি পুঁজিপতিদের সোনালি হাত শক্ত করো শক্ত করো এবার ভিশান কি বাংলা পক্ষের প্যান ইন্ডিয়া এবং গ্লোবাল এবং বাংলায় এবং বাংলায় এবং বাংলায় বাংলা দিয়ে শুরু করি আমরা চাই যে বাংলার মাটিতে ক্যাপিটাল ঠিক আছে তা মূলত বাঙালির থাকুক এবং সেটা যে কোনোভাবে নেওয়া এর মধ্যে মূলত যার র মেটেরিয়াল বাংলার 
ঠিক আছে এবং যার ক্রেতা বাঙালি এই সেক্টর গুলো পুরোই থাকতে হবে এটা কিন্তু আমার ক্যাপটিভ এটা এটা আমার মালিকানা ঠিক আছে এটা তো আমার বেস এটার পর তারপরে পরেরটা যেরকম চীন থেকে ইম্পোর্ট করা পুরো জিনিসটা আমার চাই ওখান থেকে আমি আনলোডিং করবো এই এই কলকাতা বন্দরে যেগুলো দখল করে রেখেছে ঠিক আছে ওয়াজেদ আলী স্যার নাতির নাতি বলে সব কটা ক্লেম করে ঠিক আছে তারপরে এখন এখানে ওই মুগল পাণ্ডের নাতির নাতিরাও জুড়েছে তো এইসব হবে না ঠিক আছে কেউ কেউ চেনে কলকাতা পোর্টে কোনো বাঙালির কোনো সম্পর্ক আছে এটা মানে জিজ্ঞেস করার কোয়েশ্চেন কলকাতা কুনমিং যে ফ্লাইট যেত কে যেত কোন বাঙালি যেত ওই চায়না থেকে যে মাল ফাল এগুলো আনানোর জন্য কারা আলাদা যেত যারা এই এই যে বড় বাজারিয়াগুলো যারা কালী পুজো আসতে বলবে যে চাইনিজ পটাকা ব্যান করো ওই ওই মালগুলোই যেত ঠিক আছে এবং যারা গুজরাটে ওয়ান বিলিয়ন ডলার চায়না ইনভেস্টমেন্ট পার্ক বানিয়ে রেখেছে যাই হোক এটা একটা প্রথম কথা পুঁজিটা নিজের হাতে চাই বাজার বিশেষত ভেরিসেবলস এর মার্কেটটা আমার চাই দেখো এই আম্বানি থেকে গোয়েঙ্কা সব করা কিন্তু সন্তানকে মুদি বানাচ্ছে ঠিক আছে মেজর মুদি বানাচ্ছে অর্থাৎ বাঙালি পুঁজিপতি যখন ছেলে যখন ভাববে সে যেন ভাবে যে আমি সকাল থেকে কি কি করি আমি দাঁত বাজি এই পেস্টটা এইটা বিস্কুটটা খাই চাটা খাই প্লেটটা নিলাম ঠিক আছে তাকে মানে আমি টি শার্ট আর ক্যাফের বিরুদ্ধে নই টি শার্ট আর ক্যাফে দিয়ে কিন্তু শুধু হবে না টি শার্ট আর ক্যাফে হচ্ছে উপরের ফ্রিল ঠিক আছে এটা ডেকোরেশন কিন্তু এই অস্থি মজ্জা পেশি এগুলো যে তুমি নিজে ভাবো তোমার দৈনিক জীবনে তুমি কি কি জিনিস ব্যবহার করো ওই জিনিসটাই হচ্ছে ওইটা ঠিক আছে তারপরে ধরো আমি যদি ছোট্ট একটা পিকচার আঁকি খুব ছোট্ট পিকচার আঁকবো তো ওপর থেকে আমাদের কি কি নেবার মতো রয়েছে আমরা কি কি পুনর্দখল করতে চাই ধরো চায়ের ব্যবসা ঠিক আছে চা টিম্বার ঠিক আছে তারপরে লজিস্টিক্স কোর্স সেগমেন্ট বলছো তুমি সব একদমই একদমই ঠিক আছে যেগুলো আমাদের ভার্টিক্যাল বাং পশ্চিমবঙ্গের লজিস্টিক্স থার্মাল পাওয়ারের পুরোটা ঠিক আছে এই ফারাককে এখন যেরকম একটা নিউ বিহার বানিয়ে দিয়েছে এরকম নয় মাইন্স তোমার বালি টালি নিয়ে এত কথা হয় কয়লা যদি বাংলার হাতে থাকতো যারা কথা বলে ঠিক আছে তাদেরকে বোধ হয় কুড়িবার কিনতে পারত এই কয়লায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্ক্যাম করেছিল ঘুষের পরিমাণ ছিল দু লক্ষ কোটি টাকা ঠিক আছে সারা ভারতের মিনারেলসের টোয়েন্টি মেজর মিনারেলসের টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাংলা তৈরি করে কিন্তু একটার মালিকানো বাঙালি নয় আমরা ওয়াগান বেকার বলে একটা কনসেপ্ট আছে না আমাদের ঠিক আছে হ্যাঁ মানে কয়লা ইয়ে করা আছে ওয়াগানটা ভাঙলো কয়লাগুলো করলো একটু অন্যভাবে ভাবতে বলছি কয়লা বাংলার বাঙালি কিছু পায় না তো কয়লাটা যখন বাংলা থেকে আমরা ওয়াগানে করে নিয়ে যাচ্ছে এটা কি হচ্ছে এটা কেচুরি বলে তাহলে ওয়াগন ব্রেকার এক্সাক্টলি কে মানে ফুড ফর থট ঠিক আছে মানে ওয়াগন ব্রেকিং এর আসলে রোলটা সেখানে কি হচ্ছে তারপরে ধরো এই যে একটু আগে কথা হচ্ছিল বস্ত্র ঠিক আছে লেদার নিয়ে তারপরে ধরো আমাদের পোর্টস জুট ফ্লিপকার্ট থেকে শুরু করে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান আমি যেগুলো কথাগুলো এতগুলো বলে যাচ্ছি একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে এর একটাও কিন্তু বাংলা রিপ্লেসেবল নয় দয়া করে আসেনি কুজি এখানে কয়লাটা ইউপিতে হবে না ঝুটটা মহারাষ্ট্রে হবে না চাটা বিহারে হবে না ওকে মানে এই প্রতি লজিস্টিক্স এটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের প্রশ্ন কানেকটিভিটি এবং জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের প্রশ্ন আজকে তুমি হঠাৎ মানে কি বলো হিমাচল প্রদেশটাই হবে নিউ লজিস্টিক্স হাব এটা হবে না ঠিক আছে টেকনিক্যালি হবে না অর্থাৎ আমরা এখানে পয়েন্ট অফ একটা নিগোসিয়েশনে রয়েছি কারণ এটা আমাদের এখানে এগুলো টাকা জেনারেট করে ঠিক আছে যেরকম আমরা যেরকম তাজপুর যখন আদেনকে দেওয়া হলো আমরা প্রচন্ড এগেনস্টে ছিলাম আমরা চাইছিলাম যে এটা অন্তত আন্তরাষ্ট্রীয়ভাবে যারা হু আর ইন দ্য বিজনেস অফ পোর্টস নট ইন দ্য বিজনেস অফ বাটারিং পিপুল হু অ্যাওয়ার্ড পোর্ট কন্ট্রাক্টস ঠিক আছে দুটো বিজনেসের তফাত রয়েছে আমরা চেয়েছিলাম দুবাই ওয়ার্ল্ড বা সিঙ্গাপুর পোর্ট অথরিটি বা কেউ এরকম কোনো এন্টিটি আসুক এবং তাদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমাদের তাজপুর যুক্ত হোক না এই সব ঠিক আছে খাঁকড়া ফাঁকড়া টাইপের ওকে এবার কথাটা হচ্ছে যে পুঁজি বাজার চাকরি চাকরিতে ভূমিপুত্র সংরক্ষণ চাই এই যে হু করে ঢুকছে হু 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 করে ঢুকে যাচ্ছে জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং যার ফলে বাঙালি ছেলে মেয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে বাংলায় কাজ আছে বাঙালির কাজ নেই এইটা হচ্ছে প্রথম কথা এটা সত্য কথা আজকের দিনে সত্য কথা তার কারণ বাংলায় যে কাজ আছে কাজ থাকে যখন 
একটা অর্থনৈতিক অ্যাক্টিভিটি হয় এবং অর্থনৈতিক অ্যাক্টিভিটির যতগুলো ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট মেজার যে জিএসটি একটা ঠিকঠাক কালেকশান হচ্ছে স্টেট জিডিপি একটা সার্টেন জায়গায় রয়েছে এগুলো কিন্তু হাওয়াতে করে হাই নেটওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়াল বেঙ্গালুরুর থেকে কলকাতায় বেশি ঠিক আছে একদম মানে এই ডেটাগুলো জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ এইচ এন ডাব্লিউআই কলকাতায় বেশি বেঙ্গালুরুর থেকে ওকে এবার তার মানে এটা কি তুমি ওইখানকার এইচ এন ডাব্লিউআই যে সে একটা ওপেন ক্যাপিটালিস্ট মেরোক্রেটিক সিস্টেমে চালাচ্ছে আর এইখানকার এইচ এন ডাব্লিউআই এর যেটা বড় অংশ বৃহত্তর অংশ তারা তো মোটামুটি বাড়ি বানায় সেখানে পাঁচিল বানায় দুতলা আর হিন্দুস্তানিকে দরজায় বসিয়ে রাখে ঠিক আছে এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে দরজায় বসিয়ে রাখে এটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্র সত্য সেখানে ভেতরে কোনো বাঙালিকে কাজ টাজ দেয় না ইনফ্যাক্ট এই যে সন্মার্ক কাগজ চালায় তৃণমূলের এমএলএ জোড়াসাগর এমএলএ ঠিক আছে সে সন্মার্কে অ্যাড দিয়েছে যে মারওয়ারি ফিমেল অ্যাকাউন্টেন্ট চাই হোয়াট ডাজ ইট মিন এটা মানে এটা একটা খুব ক্রুড এক্সাম্পল দিলাম কিন্তু এটা তো তবু সে সাহস পেয়ে পেয়ে লিখে ফেলেছে বিবেক গুপ্তা সাহস পেয়ে পেয়ে লিখে ফেলেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু একদম ইনফর্মালি ইনফ্যাক্ট মানে কি বলবো রেশমি থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন যেটা সৌরভ এখন মানে সৌরভ ফ্রন্ট করছে আর কি ওকে এদের নামে এই একদম সেম অ্যালিগেশন লোকাল ছিল না বাংলার আধার কার্ড দেখলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একদম এগুলো ডিসক্রিমিনেটারি ট্রেড প্র্যাকটিস মানে এমপ্লয়মেন্ট প্র্যাকটিসেস এর কারণও আছে এর কারণে তুমি যদি মার্কসের এই যে রিজার্ভ আর্মি অফ লেবার আইডিয়াটাকে ধরো যে আমার আমার একটা আমার একটা কাজ আছে এটা কাজটা করাতে হবে এই কাজটা পাঁচটা লোক করবে ভার্সেস এই পাঁচটা লোক এই কাজ করতে পাঁচটা লোক রাজি ভার্সেস এই কাজটা লোক করতে পাঁচশো জন লোক রাজি পাঁচশো জন লোক রাজি থাকলে আমি এই কাজটা অনেক কমে করিয়ে নিতে পারবো সাধারণ খুব সিম্পল ঠিক আছে এবার অন্যান্য জায়গায় লেবার মার্কেট রেস্ট্রিকশন থাকে যাতে এটা পাঁচ হয় পাঁচশো না হয় তখন তুমি এটা নিগোসিয়েট করতে পারবে রাইট কিন্তু আমার এখানে এই বাংলায় যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য যদি মালিক বহিরাগত হয় আমরা ওই বাংলা পক্ষ এটাও কিন্তু বারবার দেখেছে মুখর চোখে দেখো বাঙালি কর্মী তুমি পিসি চন্দ্র গ্রুপের গ্রুপে দেখো বাঙালি কর্মী তুমি বাঙালি যেগুলো একদম একদম ঠিক আছে অর্থাৎ পুঁজির কোনো জাতি চরিত্র নেই এসব কথা মিথ্যা কথা পুঁজি সব পৃথিবীতে সকল কিছু জাতি চরিত্র রয়েছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে এরার মালিকানা হওয়ার ফলে এরা পুরো ধরো বিহার টু হরিয়ানা এটা পুরো তাদের বেল্ট ঠিক আছে এর ফলাফল যেটা হয় যে পশ্চিমবঙ্গ এমন একখানে জিনিস যেটা আমার এখানে আসাম এখানে বিহার এখানে ঝাড়খণ্ড এখানে উড়িষ্যা প্রতিটির পার ক্যাপিটাল ইনকাম আমার থেকে কম অর্থাৎ আমি একখানে মানে স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসে পরিণত হচ্ছি কলকাতায় বা এই আমি গতকাল ছিলাম মেদিনীপুরে ঠিক আছে মেদিনীপুরে বা কলকাতায় বা বাংলার অনেক অধিকাংশ জায়গায় যে মেদিনীপুরের কথা লিখছিলাম কুড়ি টাকায় ভেজ 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 ভাত ঠিক আছে পঁচিশ টাকায় ডিম ভাত তিরিশ টাকায় মাছ ভাত এটা কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নয় এটা কোনো পজিটিভ কথা নয় এর মানে হচ্ছে যে এখানকার যে মিনিমাম ওয়েজ তোমার এই এই জায়গাটা এটা একদম নিচে কারণ তুমি তো এই ইম্পোর্ট করছো এটা এটার মানে আমরা কিন্তু সব সময় বেশি শো অফ করা দামি জিনিস এগুলো খারাপ চোখে দেখে এসছি খুব খারাপ আমরা সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং মানে আমি আমি আজকে একটা আইফোন ইউজ করি লোকে কিন্তু বলে আমি শো অফ করছি বেশ করবে তাকে সেটা দেখে দুটো বাঙালি ছেলের মনে হবে আমারও ওটা চাই আমি ওর মতো হতে চাই কারণ এই শো অফটা এটাও কিন্তু একটা সিগনালিং ঠিক আছে এই যে কোনো জিনিস হচ্ছে সিগনালিং তুমি ধরো এই যে ময়ূর যখন প্যাকম তোল এটা তো সিগনালিং ঠিক আছে ময়ূর তো সারাক্ষণ প্যাকম তুলছে না ঠিক আছে যখন একটা মিটিং ডান্সে যাচ্ছে তখন প্যাকম ট্যাকম তুলছে ঠিক আছে এটা সিগনালিং যে কোনো জিনিস আমরা যা কিছু পড়ি যা কিছু করি যেরকম ভাবে বলি চশমার প্রেমটা কেমন সব কিছু সিগনালিং পৃথিবীতে মানুষ এইভাবেই হয়েছে এটা আজকে মানে আদি সময় থেকে এই জিনিসটা ফলে যে জিনিসটার সঙ্গে তুমি ভালো তাকায় ভালো থাকে মোটামুটি রসে বসে আছে টাকা করি খারাপ নয় এই সিগনাল যদি করতে পারে এবং যদি আমি দেখি আরে এ তো বাংলা ভাষাতেই কথা বলে তখন আমার মনে হবে যে এটা আমার পক্ষে সম্ভব এটা আমার পক্ষে সম্ভব আমি যেটা বলছিলাম যে এই এই এইটার ফলে যেটা হচ্ছে যে মাইনেটা তোমার যদি ডিপ্রেস হয়ে যায় তাহলে এবার আমাদের ছেলে মেয়ে কি মনে করছে যে আমি তাহলে রোজের কাজটা করতে উত্তর দিনাজপুর থেকে কোচবিহার থেকে আজকে বাইরে চলে যাচ্ছে গুরগাঁওতে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং গুরগাঁওতে আর হবে না জানি কারণ হরিয়ানের ভূমিপুত্র সংরক্ষণ প্রাইভেটে পাস হয়ে গেছে ইয়েস তিরিশ হাজার টাকা মাস মাইনে অবধি সেভেন্টি চাকরি সেগুলো হরিয়ানার লোকালদের দিতে হবে একদম নিয়ম এবং তার ফলাফলটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হরিয়ানা থেকে পিটিয়ে পিটিয়ে যে বার করলো হ্যাঁ অবশ্যই তার একটা কমনাল এলিমেন্ট রয়ে
ঠিক আছে কিন্তু এথনিক এলিমেন্টটাও রয়েছে মাথায় রাখতে হবে হরিয়ানার নু মুসলিম শূন্য হয়ে যায়নি বাঙালি শূন্য হয়ে গেছে এটা এটা মাথায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ লোকাল হরিয়ানবি মুসলিম চাপ খেয়েছে অফ করে দেয়নি বাঙালি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে আউট ওকে এবার এটা আরেকটা দিকও রয়েছে এগুলো শুনে যারা মনে করছে যারা ধরো যার সবচেয়ে বড় জীবনের কনসার্ন হচ্ছে আমার ছেলেটা বেঙ্গালোরে আমাকে একা একা ডাক্তার দেখাতে যেতে হচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ একদম এই জিনিসটা তাদের প্রথম একটা প্রশ্ন করা উচিত আচ্ছা আমাদের এই স্ট্রেঞ্জ একটা অদ্ভুত টাইপের বেকারত্ব কেন যে বেকারত্বটা চা শুধু বাঙালি ঘরদের এফেক্ট করে কই ভাটপাড়া তো বিদ্যাশ্রম হয়ে যাচ্ছে না কই আলিপুর তো বিদ্যাশ্রম হয়ে যাচ্ছে না আজকে বাংলার মাটিতে হিন্দিভাষী উর্দুভাষীরা অথবা মারোয়াড়িরা যেসব জায়গায় থাকে এগুলো বিদ্যাশ্রম হয়ে যাচ্ছে তারা তো এই মাটিতেই বাস করছে তার মানে এমন একখানা অদ্ভুত প্যাটার্নের বেকারত্ব বা সুযোগহীনতা তৈরি হচ্ছে যেটা বাঙালির দিকে ডাইরেক্টেড বাঙালিকে টার্গেট করে একটা সুযোগহীনতা তৈরি করা হচ্ছে তার সমাধানটাই আমরা বলছি আমরা সমাধানের বিষয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে সমস্যা আছে সমাধান হচ্ছে বইপুত্র গুরুত্বপূর্ণ সমাধান কেন তুমি যেই বইপুত্র সংরক্ষণ করলে লেবার মার্কেট রেস্ট্রিক করলে অর্থাৎ বেসিক আনস্কিল লেবারের ওয়েজ রেটটা বাড়িয়ে দিলে যেটা হচ্ছে সংখ্যায় যে কোনো সমাজে সবচেয়ে বেশি তারা পুরো সিস্টেমটাকে এফ এমজি সেক্টরতে কনজিউমার সেক্টরে পুরো জিনিসটাকে টেনে তোলে তখন কিন্তু তোমার মনে হবে না যে ব্যাঙ্গালোর থেকে যদি আমি কলকাতায় ট্রান্সফার টেনে আমার মাইনেটা অনেক কমে যাবে কারণ অনেক কমবে না কারণ তোমার এই জিনিসটা বেড়ে গেছে কিন্তু তুই ভূমিপুত্র সংরক্ষণ করবে না হঠাৎ তুমি আশা করবে যে না এখানে তুমি চল্লিশ হাজার টাকা মাইনে পাও কম্পিউটার করে সেটা আশি হাজার নব্বই হাজার হয়ে যাবে জাস্ট লাইক দ্যাট এরকম তো হয় না এগুলো তো বিজ্ঞান তাই না বাংলার ক্ষেত্রে পুঁজি বাজার চাকরি এবং এটার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে এর ফলে ঢুকবে কম এর ফলে ঢুকবে কম আর ঢুকবে কম মানে হচ্ছে আমরা জনবিন্যাসটা মেনটেন করতে পারব ঠিক আছে তা না হলে এই বিবেক গুপ্তার কি আমি মিষ্টি দই ভালোবাসে রবীন্দ্রনাথ আমার বহুতিয়া আছে এগুলো হবে এইভাবে তো বাঙালি তো থাকবে না মানে এটা তো বাঙালি তো লাগবে বাঙালি মানে বাংলার জন্য এটা তো বাংলা ভাষার ভিত্তিতে তৈরি অনেকে বলতে এই পশ্চিমবঙ্গের যে ম্যাপটা এই দিকের যে লাইনটা এটা কেউ বলছে ধর্মের ভিত্তিতে যদি ওর মধ্যে ঝোল রয়েছে মুর্শিদাবাদ মালদা ধর্মের ভিত্তিতে না তোমার খুলনাটা ওদিকে হিন্দু মেজরিটি ধর্মের ভিত্তিতে না যাই হোক এই রাগটা এদিকের দাগটা এটা তো ভাষার ভিত্তিতে তাই না আমরা যদি আমরা তো এটা ভুলে যেতে পারি না ভারতের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি যে এটা যেটা বাংলার ক্ষেত্রে বললাম অর্থাৎ জনবিন্যাস এবং জনপ্রতিনিধিত্ব তার সঙ্গে ঠিক আছে ভারতের ক্ষেত্রে কি বিষয় একদম ভারতের অন্যান্য জায়গার যে নিয়ম আমরা তাদের সঙ্গে একটা রেসিপ্রোকাল রিলেশনশিপে চাই অর্থাৎ কন্নড় তার সঙ্গে আমাদের কোনো ঝামেলা নেই আমরা কন্নড়দের সঙ্গে কোনো ঝামেলা করব না তারা ভাই আমরা ভাই যে কারণে অহিন্দি জাতিগুলির যে সংগঠন তামিলদের সংগঠন তামিল রাজনাডু শাসক দল ডিএমকে কর্ণাটকের এই সময় শাসক দল যে কর্ণাটকের যে কংগ্রেস ঠিক আছে বা ওদের যে কন্নড় জাতীয়তাবাদী সংগঠন কন্নড়া রাকসানা বেদিকে বা মহারাষ্ট্রের ধরো ফুল স্পেকট্রাম শিবসেনা বা মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা বা ধরো পাঞ্জাবি এদের সকলের সঙ্গে তো আমরা বাংলা বকর সম্পর্ক বজায় রাখি বা তাদের কনফারেন্সে আমরা যাই তাদের এই ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম একটা ইয়ে রাখি কারণ অহিন্দি জাতিগুলোকেও কিন্তু এটা একটা ভারতব্যাপী লড়াইয়ের প্রশ্ন এটা শুধু বাংলা স্পেসিফিক্যালি অ্যাফেক্টেড তার কারণটা হচ্ছে আমাদের এখানে বড় ইয়ে চলেছে বহুকাল ধরে এবং ইত্যাদি বাংলা ভাগেরাটা বিষয় রয়েছে কিন্তু অহিন্দি জাতিগুলোও কিন্তু বেশ অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে বিশেষত এই সামনে যে ডিলিমিটেশন বলে বিষয়টা আসছে যার ফলে অহিন্দি জাতিগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিনিধিত্ব অনুপাত এই যে আমরা বলি না ফর্টি টু আমাদের বিয়াল্লিশটা লোকসভা সিট পাঁচশো তেতাল্লিশ টোটাল লোকসভা সিট পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশ এই অনুপাতটা হচ্ছে বাংলার কতটা ক্ষমতা দিল্লিতে এই অনুপাতটা ডিলিমিটেশনের পরে কমিয়ে দিতে চায় ঠিক আছে ডিলিমিটেশন ডিলিমিটেশন ঠিক আছে বস্তু একটু ছোট করে বলি যে আমরা এই যে বিয়াল্লিশ আর পাঁচশো তেতাল্লিশ বললাম এটার মানে হচ্ছে আসলে উনিশশো সালে ভারতের যখন টোটাল জনসংখ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল বিয়াল্লিশ বাই পাঁচশো তেতাল্লিশ ওকে এবার গল্পটা হচ্ছে যে তারপর থেকে এগুলো মানে কারণ আইডিয়াল সিচুয়েশন হচ্ছে প্রতিটি লোকসভা সিটে একই সংখ্যক ভোটার থাকবে এটা হচ্ছে একটা ধরনের প্রিন্সিপাল ধরা হয় কিন্তু এরপর থেকে কি হয়েছে যে আমরা সভ্য জাতি আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছি আমরা ঠিক আছে প্রায় পশ্চিমবঙ্গ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লেভেলে আছে এই লেভেলে থাকার কোনো দরকার নেই দুই একখানা হেলদি নাম্বার 
ঠিক আছে আর বাকি যারা করে দিতে তার আম দো আমরা দো বাকি বাঙ্গাল ভেজ দো বাকি মহারাষ্ট্র ভেজ দো ঠিক আছে বাকি চেন্নাই ভেজ দো বাকি এখানে ভেজ দো সেখানে ভেজ দো তো এই ভেজ দো এই যে জিনিসটা করা হয়েছে এর ফলে কি হয়েছে ওই যে একাত্তরের যে ব্যাপারটা এর ফলে ডাইভারজেন্স হয়েছে অর্থাৎ বিহার ইউপি রাজস্থান ঠিক আছে এসব জায়গায় পপুলেশন গ্রোথ রেট টোটাল ফার্টিলিটি রেট যেটাকে বলা হয় সরকারি ডেটা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভেতে এগুলো পাওয়া যাবে যেরকম পশ্চিমবঙ্গের টোটাল ফার্টিলিটি রেট মানে ক্রুডলি বলতে গেলে নারী প্রতি শিশুর জন্ম হয় এক দশমিক ছয় ঠিক আছে বিহারে তিন দশমিক চার একই টাইমে ডবলের বেশি আর মাঝে কিন্তু বিএসএফ নেই মাঝে ঘন্টায় ঘন্টায় ট্রেন আর মিনিটে মিনিটে বাস আছে ওকে এবং লোকালদের কাজে রাখবে না এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল মালিকানা আছে এটা এটা একটা খুব ট্রিকি একটা অবস্থা ঠিক আছে তো এবার এইটার জন্য আমরা কি চাই আমরা ভারত ব্যাপী একখানা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন চাই খুব স্পষ্ট কথা ভারত ব্যাপী এবং এগুলো শুনে কেউ যদি মুসলিমরা তো মানবে কি অন্তত আদার মুসলিমস উই ডু নট কেয়ার আদার হিন্দুস উই ডু নট কেয়ার বাংলার হিন্দু মুসলমান বাঙালি হিন্দু মুসলমান ঠিক আছে বাঙালি হিন্দুদের ততই বছর অবস্থা এক দশমিক এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স যেটা বলছি এই যদি ফ্র্যাকশনেট করা হয় এটা তো এটা অ্যাভারেজ বাঙালি মুসলমানের হচ্ছে দুই মতো পশ্চিমবঙ্গে দুই হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট রেট বাঙালি হিন্দুর এক দশমিক চারের কম মাথায় রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে এখন টেন পারসেন্ট মতো আউটসাইডার্স হোয়াট এভার রয়েছে তাদের রেট হচ্ছে বিহার লাইক অর্থাৎ তাদের অ্যাভারেজটা এই নিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের এখানে সব এই তো মনে হয় মুসলমান হু করে বাড়ছে তাই এই তো আমাদের মুসলমান মানে মানে সে বাঙালি আর কি এটাই বোঝা যাচ্ছে এই আলোচনাটা না আমরা আরো অনেকক্ষণ ধরে চালাতে পারি মনে হয় না একটা পডকাস্টে আমরা এটাকে লাস্টে একটা কথা বলি প্লিজ ঠিক আছে কারণ ইন্টারন্যাশনাল বিষয়টা বোঝা যায় হ্যাঁ ওইটা একটু ছোট করে বলে আমরা এবার খুব ছোট ইন্টারন্যাশনাল বিষয়টা বোঝা জরুরি ভারতের তো কথাটা একরকম এলো ভারতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সামনের দিনের সবচেয়ে বড় যে দুটো সমস্যা হতে চলেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ধরো ভারতে বিশেষত বাংলার বাঙালিকে যে বেনাগরিক করে দেওয়া হচ্ছে বেনাগরিক এনআরসি বিভিন্ন এই ব্যাপার করে এবার গল্পটা হচ্ছে এটা যে একটা হিউম্যান রাইটস ক্রাইসিস এটা একটা গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস একটা ক্রাইসিস এটা বলার জন্য তোমার চোঁয়া দরকার চোঁয়া মানে মিডিয়া দরকার মিডিয়া মানে তোমার মালিকানার মিডিয়া দরকার নো বডি এলস উইল ডু দিস ঠিক আছে এইটার মধ্যে একটা বিরাট সমস্যা রয়েছে ফলে যে কোনো আন্তর্জাতীয় মিডিয়ার মধ্যে এবার বাঙালিদের কিন্তু লবি করা শুরু করা দরকার ঠিক আছে এটা একটা ভিশনের অংশ ঠিক আছে যে বিবিসি বাংলা শুধু বাংলাদেশের খবর দেখা চোবাই তাহলে বিবিসি বাংলাদেশ বলো ওটাকে ডয়সে বেলে বাংলা কেন বাংলা বলছো ডয়সে বেলে বাংলাদেশ বলো তুমি সারাক্ষণ যদি বাংলাদেশের খবর দেখাও আমরা কি এক্সিস্ট করি না এটা একখানা কারণ এটা একটা এক ধরনের একটা সেফটি রুট যে আমার যদি হঠাৎ আমাকে যদি পেটে ছুরি মারে কেউ আমি যদি না করি কেউ শুনতে পায় পাঁচটা লোক এক সেকেন্ড হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সবচেয়ে থ্রেটেন্ড এরিয়াগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় ঘটনা ঠিক আছে এবং আমাদের যারা মানে মোটামুটি এই বাঙ্গাল সে বাঙালি ভাগাও টাইপের অ্যাটিচিউড নিয়ে যারা আছে এবং যাদের সংখ্যা ভারতে মানে যেহেতু পপুলেশন কন্ট্রোলের কনসেপ্ট তাদের নেই বেড়েই যাচ্ছে ঠিক আছে তারাই কিন্তু আবার এই কপ টোয়েন্টি সিক্স আর এইসবে ভারতের ক্লাইমেট চেঞ্জ এজেন্ডা ঠিক করছে আমরা সেখানে কোথাও নেই ঠিক আছে ভেসে যাক মরে যাক পচে যাক হোয়াট এভার ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের কিন্তু প্ল্যান যে অন্তত দিল্লিকে বলাতে হবে যে আমার এই কনসার্নস ঠিক আছে তুই পাকিস্তানের সঙ্গে দিল্লি যা করুক ভারতের চীনের সঙ্গে দিল্লি যা করুক কানাডার সঙ্গে দিল্লি যা করুক আমেরিকার সঙ্গে যাই করুক কিন্তু তুমি যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ কোয়েশ্চেনে জানবে তখন তোমার বাংলার এই বাংলা যে ডুবে যাবে এই প্রশ্নটা তোমায় কিন্তু রেপ্রেজেন্ট করতেই হবে এটা আমার সার্ভাইভালের প্রশ্ন ঠিক আছে তখন তুমি এই রাষ্ট্র আগে এই আগে করে আমি যখন ডুবতে মরবো না তখন আমি আর কিচ্ছু বুঝবো না আমাকে তার আগে শান্তিপূর্ণ হবে যাতে আমরা বুঝে নিই গ্রেট আজকের পডকাস্টের এপিসোডটা আমি জানি না আপনারা কিভাবে নেবেন হয়তো অনেকগুলো আমরা হার্স কথা গর্ব থেকে শুনলাম আমি অনেকটা ডেভিলস অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করলাম এবং বোঝার চেষ্টা করলাম সবটা বুঝেছি এমন না সবটা আপনাদের মানতে হবে এমনও না অন্য মতো থাকতে পারে কমেন্ট সেকশনে জানান আপনাদের কি ধারণা আর লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন টু এবং ইন্দ্রজিৎ দেখা হচ্ছে সামনের এপিসোডে গর্ব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কমিং একদম অতিথি 
एवं इंद्रजीत